హాయ్ అండి ఈరోజు వచ్చేసి మళ్ళీ టూ థింగ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఒకరు నాకు కమెంట్ పెట్టారు అనమాట సిస్టర్ మేము రూమ్లో ఉంటున్నాము ఏదైనా ఈజీగా ఉండే రెసిపీస్ చెప్పండి మా కోసం అని సో వాళ్ళ కోసం ఒక ఈజీ రెసిపీ అనమాట ఆ రెసిపీ ఏంటంటే దాని రైస్లోనే కర్రీ కూడా కలిసిపోయినట్టు వచ్చేసింది అనమాట ఒకేసారి ఒక టెన్ మినిట్స్లో ప్రెషర్ కుక్కర్లో పెట్టేస్తే ఇక కర్రీ ఏం అవసరం లేకుండా హ్యాపీగా తినేసేయచ్చు అనమాట ఒక రైస్ ఐటమ్ అండ్ సెకండ్ది వచ్చేసి ప్లాజోస్ గురించి కొన్ని డీటెయిల్స్ అడిగారు మొన్న ఈ మధ్య నేను లాస్ట్ వీడియో పెట్టాను కదా ఇండియా టు అమెరికా పార్ట్స్లోనే అందులో ఒక సిక్స్ ప్లాజోస్ చూపించాను అంటే ప్యాంట్స్ అవి చాలా బాగున్నాయి వాటి లింక్స్ ఇవ్వండి అన్నారు అంతేకాకుండా దాని డీటెయిల్స్ కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను అన్నాను సో ఈరోజు ఆ డీటెయిల్స్ చెప్తాను అండ్ ఆ రెసిపీ కూడా పోస్ట్ చేస్తాను అనమాట ఈరోజు ఆ టూ థింగ్స్ ఉన్నాయి సో ఎండ్ వరకు చూడండి మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఖచ్చితంగా క్లిక్ చేయండి ఫస్ట్ ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్ తీసుకోవాలండి దాంట్లో ఆయిల్ వేయాలి ఇది రైస్ ఐటమ్ కోసం దీంట్లో జీలకర్ర వేస్తున్నాను తర్వాత ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ పచ్చిమిరపకాయలు ఎక్కువ వేసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనం కూర ఏమీ పెట్టుకోం దీంట్లో సైడ్ డిష్ లాగా సో పచ్చిమిరపకాయలు ఎక్కువ వేసుకోవాలి పచ్చిమిరకాయలు లేకపోతే కారం అయినా వేసుకోవచ్చు పాలకూర వేస్తున్నాను ఈ పాలకూర ప్లేస్లో మీరు మెంతి కూర అయినా ఏ ఆకుకూర అయినా వేసుకోవచ్చు చుక్కకూర ఇంకా తోటకూర అన్నీ ఉంటాయి కదా ఏ ఆకుకూర దొరికితే ఆ కూర వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను పెసరపప్పు యూజ్ చేస్తున్నాను ఒక కప్పు కడిగింది అండ్ మూడు కప్పులు రైస్ వేశాను కడిగి పెట్టుకున్నవి మీరు పెసరపప్పు ప్లేస్లో కందిపప్పు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు పచ్చిశనగపప్పు వాడితే మాత్రం కొంచెం సేపు నానబెట్టి వేయాలి సో మీరు చూస్తే ఏవి ఎక్కువసేపు వే వేయగలేదు ఇది ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఉప్పు వేస్తున్నాను అన్నీ ఒక టూ మినిట్స్ టూ మినిట్స్ ఉంచితే చాలన్నమాట ఉల్లిపాయలు ఒక టూ మినిట్స్ వేయించాను పాలకూర ఒక టూ మినిట్స్ వేయించాను అంతే ఇక్కడ పసుపు వేస్తున్నాను పసుపులోనే మిరియాల పొడి కూడా ఉంటుంది నా దాంట్లో మిరియాల పొడి ఉంటే అది కూడా వేసుకోండి మీరు నెయ్యి వేస్తున్నాను ఒక స్పూను సో ఇది పొంగల్ లాగా బట్ పొంగల్ అని కంటే మనం ఏ ఆకుకూర అయినా వేసుకొని ఏ పప్పు అయినా వేసుకొని ఇలా చేసుకుంటే పక్కన ఏ కూర పెట్టుకునే పని లేకుండా తినేసేయచ్చు అనమాట ఇప్పటికి మొత్తం ఫోర్ కప్స్ ఉన్నాయి కదా అంటే ఒక కప్ ఏమో పెసరపప్పు వేశాను మూడు కప్పులు రైస్ వేశాను కాబట్టి ఎనిమిది కప్పులు వాటర్ వేస్తున్నాను అనమాట మీరు మెత్తగా వద్దు అనుకుంటే సిక్స్ అండ్ హాఫ్ సెవెన్ కప్స్ వేసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది మా రైస్ ఇక్కడ కొన్నవి కొంచెం గట్టిగా ఉంటాయి సో నేను ఎయిట్ కప్స్ వాడుతున్నాను ఇంట్లో పండించిన బియ్యం అయితే అంటే మన ఊర్లో పండించిన అయితే తక్కువ వాటర్ పడతాయి సో విజిల్ పెట్టేసి హై ఫ్లేమ్లో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ విజిల్స్ పెడితే సా చాలండి చక్కగా ఎమ్మీగా ఉండే అసలు టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్స్లో ఖచ్చితంగా చెప్పండి సో కుక్ అయిన తర్వాత ఇలా ఉంది వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడే తినేసారంటే ఇంకా పక్కన ఒకవేళ మీ దగ్గర అప్పడాలు ఉంటే వేయించుకొని కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఏమీ లేకపోయినా కూడా చాలా బాగుంటుంది టెన్ మినిట్స్లోనే రెడీ అయిపోతుందండి ఇది ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కమెంట్స్లో అడగండి నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ప్లాజోస్ చూద్దామండి ప్లాజోస్ అంటే ఏం లేదు ప్యాంట్సే ఈ ప్యాంట్ చూస్తే మీరు ఒక సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ పాకెట్ వచ్చింది కానీ ఈ పాకెట్లో ఫోన్ కూడా ఫోన్ పట్టిద్ది అనుకుంటా అంతే నా ఫుల్ హ్యాండ్ కూడా పట్టట్లేదు అంత కొంచెం ఉంది అండ్ వీటికి లైనింగ్ కూడా ఫుల్గా రాలేదు ఇక్కడ వరకే వచ్చింది సో మీరు చూస్తే ఇలా కొంచమే ఉంది లైనింగ్ లోపల అండ్ ఇవి వచ్చేసి సిల్క్లా ఉన్నాయండి మెటీరియల్స్ నాకు సరిగా తెలియదు మెషిన్ వాష్ చేసిన తర్వాత చూపిస్తున్నాను నేను మీకు వాష్ చేసినా కూడా బాగానే ఉన్నాయి కాకపోతే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇవన్నీ నేను అమెజాన్ అని చెప్పాను బట్ మర్చిపోయానండి ఇవన్నీ నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ పెట్టాను మీరు ఇక్కడ చూస్తే సైజ్ ఎమ్ ఉంది కదా నా సైజ్ అసలు ఎస్ఏ కానీ నేను నాకు కొంచెం లూజ్గా ఉంటే నచ్చుతాయని ఎమ్ ఆర్డర్ చేస్తాను అనమాట బట్ ఇవేమైందంటే ఎమ్ ఆర్డర్ చేసినా కూడా నాకు టైట్గానే ఉన్నాయి అంటే మీకు ఎస్ కావాలనుకోండి ఎమ్ ఆర్డర్ చేయాలి ఎం కావాలనుకోండి ఎల్ మీకు కావాల్సిన సైజు కంటే ఒక సైజు ఎక్స్ట్రా తెప్పించుకుంటే బెటర్ అనమాట నేను ఒక సైజు ఎక్స్ట్రా తెప్పించుకుంటే నాకు ఇది ఎస్ లాగా ఉంది అనమాట దీన్ని నేను ఎం అని చెప్పలేను అనమాట అలా ఉంది సైజు సో మీ సైజు ఎం అనుకోండి మీరు ఎల్ తెప్పించుకోవాలి ఇది వచ్చేసి ఇది అనమాట పింక్ కలరు బట్ నైట్ టైం ఈ లైట్లో మీకు డిఫరెంట్ కలర్లో కనిపిస్తుంది ఇది యాక్చువల్లీ పింక్ మీరు కావాలంటే పార్సల్ వీడియో ఉంది కదా దాంట్లో చూస్తే తెలుస్తుంది ఇది మంచి పింక్ కలరు బట్ నైట్ టైం మీకు వీడియో తీస్తుంటే నేను ఇది ఏదో డిఫరెంట్ కలర్లో కనిపిస్తుంది దీని ప్రైస్ వచ్చేసి
ఇది కూడా సేమ్ అంతే ఒక సైడ్ పాకెట్ ఉంది అండ్ ఎం సైజ్ తీసుకుంటే ఇది కూడా అంతే ఎస్ లాగే ఉందండి చూస్తే ఎస్ ఎం ఒకటే అని ఉంది కదా సో దీంట్లో మీరు ఎల్ దొరికితే తీసుకోవాలన్నమాట ఎం కావాలనుకునే వాళ్ళు ఎస్ ఎం ఇది కొంచెం టైట్ గానే ఉందనమాట ఎస్ అనే చెప్పొచ్చండి నాకు సరిపోయింది బట్ నాకు ఎం కావాలి అని అనుకున్నాను అనమాట అంటే నాకు లూజ్ గా ఉంటే నచ్చుతాయి బట్ ఇవి లూజ్ గా ఏం లేవు దీంట్లో ఇన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా అంతే సేమ్ లైనింగ్ హాఫ్ వచ్చింది ఫుల్ ఏం రాలేదు ఇలా సో నెక్స్ట్ గా వచ్చేసి ఈ ప్యాంట్ కూడా అంతే అండి టూ ఫిఫ్టీ పడి ఉంటుంది పెయిర్ లాగా తీసుకున్నాను రెండు కలిపి ముందు దాను ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ కి వచ్చాయి సో ఇందులో ఫైవ్ సిక్స్ కలర్స్ ఉన్నాయి ఏ కలర్ టాప్ అయినా వేసుకోవచ్చు బానే ఉంటుంది కాకపోతే మీరు ఎం కావాలంటే ఎల్ ఆర్డర్ చేసుకోవాలి ఎస్ కావాలంటే ఎం చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదండి ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా నాకు ఇదే కలర్ ది ఉంది ఎం సైజ్ లో పెట్టుకుంటే అది లూజే ఉంది అమెజాన్ లో పెట్టింది బట్ ఇది వచ్చేసి ఏమైందంటే ఇది ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఆర్డర్ పెట్టాను కదా ఎస్ ఎం అని ఉన్నా కూడా ఎస్ సైజే అని చెప్పాలండి ఇది ఎస్ కావాలి అన్న వాళ్ళకి సరిపోతుంది ఎం సైజ్ వాళ్ళకి మాత్రం టైట్ అవుతుంది నాకు ఇవి పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి బట్ కొంచెం టైట్ ఉన్నాయి అని అనిపించింది అనమాట అంటే నాకు లూజ్ గా ఉంటే నచ్చుతాయి బట్ ఇవి కొంచెం టైట్ ఉన్నట్టు అనిపించింది అండ్ దీనికి కూడా పాకెట్ వచ్చింది ఈ పాకెట్ పెద్దగానే ఉంది ఈ ఒక్క ప్యాంట్ కి పెద్ద పాకెట్ ఇచ్చారు మిగిలిన వాటన్నిటికీ చాలా చిన్న పాకెట్ ఉంది ఇది కూడా చాలా బాగుంటుందండి క్లాత్ నాకు వాష్ చేసిన తర్వాత కూడా ఏమనిపించదు అంటే మనం ఒకసారి వాష్ చేసిన తర్వాత ఏదో పాదాన్ లాగా అనిపిస్తాయి కదా అలా ఏం లేదు కొత్తగానే ఉంటుంది ఎన్ని రోజులు వేసుకున్నా నేను సేమ్ ఇలాంటి ప్యాంట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి యూస్ చేసిన కానీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఈ ప్యాంట్ ఎస్ ఎం సైజ్ అని చెప్పాడండి కానీ ఎస్ లాగానే ఉంది సో మీరు ఎస్ కావాలి అంటే ఎం పెట్టుకోవాలి నాకు ఇది చాలా టైట్ ఉన్నట్టు అని అనిపించింది దీని మీద కూడా అంతేనండి ఏ కలర్ అయినా వేసుకోవచ్చు ఇదండి ఇది నాకు చాలా చాలా నచ్చింది మీకు వీడియోలో సరిగా కనిపించట్లేదు కానీ వేసుకున్నా చాలా బాగుంది ఇది కూడా అంతేనండి చిన్న పాకెట్ ఉంది హాఫే ఇది ఉంది ఈ ప్యాంట్స్ అన్నిటికీ అంతేనండి లైనింగ్ కొంచెమే వస్తుంది ఫుల్గా ఇవ్వరు హాఫే ఉంటుంది అండ్ పాకెట్ కూడా చాలా చిన్నది ఉంది సేమ్ స్టోరీ ఇది కూడా ఎం ఆర్డర్ పెట్టాను నేను ఎం ఆర్డర్ పెడితేనే నాకు ఎస్ లాగా అనిపిస్తుంది ఇది సో మీకు కావాల్సిన దానికి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆర్డర్ నెక్స్ట్ ది ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలన్నమాట వీటి మీదకి మీరు ఏ కలర్ టాప్స్ వేసుకున్నా కూడా బాగానే ఉంటాయి క్రాప్ టాప్స్ అని ట్రై చేశారంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది నాకు ఈ ప్యాంట్ ఈ ఫోర్ ప్యాంట్స్ లో ఇది చాలా చాలా నచ్చిందండి చూడటానికి వేసుకోవడానికి అయితే అన్ని కంఫర్టబుల్ గా చాలా బాగున్నాయి నెక్స్ట్ ఈ ప్యాంట్ కూడా టూ ఫిఫ్టీ పడిందండి మీరు చూస్తే మెరూన్ కలర్ ప్యాంట్ మీదకి పింక్ కలర్ టాప్ వేసుకున్నాను సేమ్ కలర్ లో ఉన్నా కూడా నాకు చాలా నచ్చింది నాకు ఈ ప్యాంట్ అన్నిట్లోకి చాలా ఎక్కువ నచ్చిందండి అండ్ దీంట్లోకి దీన్ని కూడా అంతే ఇది ఒకటను నెక్స్ట్ చూపించే ప్యాంట్ రెండు కలిపి సెట్ లాగా అనమాట అంటే టూ ప్యాంట్స్ కి ఒకటే ఒక ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అయితే టూ ప్యాంట్స్ వచ్చేసాయి అనమాట ఇవి ఇదే ప్యాంట్ మీద నేను టీ షర్ట్ కూడా వేసుకున్నాను ఇన్ షర్ట్ కూడా ఏం వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి చూపించడం కోసం ఇలా వేసుకున్నాను డైలీ నేను ఏమి ఇన్షర్ట్ చేసుకోను టీ షర్ట్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి అనమాట ఏ కలర్ అయినా వేసుకోవచ్చు వచ్చేసి మెరూన్ అనమాట ఇది చెప్పాను కదా బ్యాక్ సైడ్ ఏమో స్కర్ట్ లాగా ఉంటుంది ఇలా ఫ్రంట్ సైడ్ ఏమో ప్యాంట్ ఉంటుంది ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే చాలా డిఫరెంట్ లుక్ ఉంటుంది ఇది ఆపోజిట్ అండి ఇదేం చేశానంటే ఎం సైజ్ ఆర్డర్ పెట్టాను నేను ఎం సైజ్ ఆర్డర్ పెడితే ఏమైందంటే నాకు చాలా లూజ్ అనిపిస్తుంది ఇది మీకు ఎస్ కావాలంటే ఎస్ ఏ పెట్టాలి ఎం కావాలంటే ఎంఏ పెట్టాలన్నమాట నాకు లూజ్ ఉంటే నచ్చిద్దే అని చెప్పి నేను ఎం పెడితే ఇది నాకు ఎల్ లాగా అనిపిస్తుంది సో సైజులతో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట అంతేకాకుండా ఫ్రంట్ సైడ్ ఇక్కడ ఇది కూడా ఇచ్చారనమాట వీటిని ఏమన్నా నాకు తెలీదు రిబ్బన్స్ ఉంటాయి కదా అలా కట్టేలాగా వచ్చాయి సో ఇది మాత్రం నాకు బాగా లూజ్ అనిపించింది ఎం అంటే ఎస్ ఎస్ పెట్టుంటే బాగుండని అనిపించింది సో ఇలాంటి ఆర్డర్ చేస్తే ఇవి ఆర్డర్ చేస్తేనేమో ఎగ్జాక్ట్ గా ఎస్ కావాలంటే ఎస్ పెట్టాలి ఎం కావాలంటే ఎం పెట్టాలి సేమ్ ఇది ఈ ప్యాంట్ మీరు చూస్తే ముందు ఇలా ప్యాంట్ లా ఉంది కదా బ్యాక్ సైడ్ ఏమో స్కర్ట్ లాగా ఉంటుంది అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ పడిందండి ఒక్కొక్కటి దాదాపు అంటే సెవెన్ ఫిఫ్టీ పడ్డ ఈ టూ ప్యాంట్స్ కలిపి ఈ మెరూన్ కలర్ది ఎల్లోది కలిపి సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఉంది నేను పే చేసేటప్పుడు అంతున్నట్టు అనిపించలేదు నాకు ఇప్పు
సేమ్ అలానే ఉంది బ్యాక్ సైడ్ ఏమో స్కర్ట్ లా ఉంటుంది ఫ్రంట్ సైడ్ ఏమో ప్యాంట్ లా ఉంటుంది ఇలా అండ్ ఇది కూడా అంతేనండి చాలా లూజ్ అనిపించింది ఎం సైజ్ ఉంటే కాకపోతే ఇది ఏమనిపించింది అంటే ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఫినిషింగ్ బాగానే ఉంది బట్ మీరు ఉంది వచ్చేసి నాకు కొంచెం బ్యాక్ సైడ్ ఇదిగో కనిపిస్తుందా మీకు కనిపించట్లేదు బట్ ఇక్కడ కొంచెం థ్రెడ్స్ ఇలా కనిపిస్తున్నాయి లైట్ గా బట్ ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదనుకుంటా సో ఈ ప్యాంట్లు హీల్స్ వేసుకొని వేసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి ఈ ప్యాంట్స్ లింక్స్ అన్ని నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి ఇవన్నీ ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుక్కున్నాను నేను నా దగ్గర బెల్ట్ ఉంది కొంచెం ఎల్లో కలర్ది సో బెల్ట్ ఉంది కాబట్టి పెట్టుకున్నాను మీ దగ్గర ఇంకా ఇలాంటి బెల్ట్స్ ఉంటే ఇంకా చాలా బాగా కనిపిస్తాయి ఎల్లో మీదకి వైట్ కానీ మెరూన్ కానీ అయితే చాలా బాగుంటాయి నా దగ్గర వైట్ కలర్ టీషర్ట్స్ ఉంటే నేను అవి వేసుకొని చూపిస్తున్నాను మీకు ఒకటి హాఫ్ హ్యాండ్స్ ఉన్న టీషర్ట్ అండ్ సెకండ్ది వచ్చేసి ఫుల్ హ్యాండ్స్ ఉంది అంతే సో మీకు చూపిద్దామని ఊరికే బెల్ట్ పెట్టుకున్నాను బెల్ట్ పెట్టుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ బాగున్నట్టు అనిపిస్తుంది కదా బట్ ఈ ప్యాంట్స్కి ఏంటంటే మీరు హీల్స్ వేసుకొని వేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే ఎక్కువ బాగుంటుంది నేనైతే ఫ్లాట్సే వేసుకుంటాను ఇదను మెరుంది కలిపి సెవెన్ ఫిఫ్టీ పడిందండి సో ఇదండి వాటికి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు మీకు చాలా చాలా నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి Thank you for watching. Bye. Take care.